kwa hamjambo wadogo mmeshindaje karibu katika runinga ya Hope Channel Kenya mwanga kwa jamii mtazamaji kipindi ambacho kinakuja kwa kwa wakati huu ni uchambuzi wa biblia mali ambapo tunajifunza kwa kina kutoka katika maandiko matakatifu na tukijengana kutokana na mambo yale kwa hivyo tunakuomba kwamba uandamane nasi tunapoanza sasa hadi tamati ili uweze kumakinika nasi na uelimike kutoka katika maandiko ama pumzi hai ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo ili kuanza kipindi hiki uh, na nimlete mbele yenu uh, mwalimu wetu uh, Dennis Kimoyo Mbachi ambaye atatufungulia kwa ombi. Mwalimu Mbachi tuunganishe na mbingu. Tuweze kuomba Mungu wetu kete mali kwa juu tuje mbele zako wakati uko bila kushukuru na kulimili jina lako. Nasema ni asante baba, natembea na mtazamaji Juma nzima. Nikawa ni vyema siku ya leo kwa wakati huu na masaa haya katika kipindi hiki tuweze kusemezana kwa ajili ya habari za mtukufu wako. Kombo ndamane nasi mtazamaji anapokuwa akitazama, waweze kutembea naye. Roho akaweze kutuongoza na kutuwajalia tuweze kufahamu yale ambayo umekusudia tuweze kuyasema kwa ajili ya mfalme wako. Hayo tumeomba tukiamini kujana Yesu wale bwana wetu. Amen. Asante sana mwalimu Kimoi. Uh, mtazamaji niwalete mbele zako walimu ambao tutaandamana nao katika funzo letu la leo ambapo tunaangalia hasa mada kwamba unapokabiliana ama unapokabiliwa na upinzani ama unapokabili upinzani hiyo ndio hasa mada yetu ambayo uh, tutakuwa tunaijadili siku ya leo uh, mwalimu ambaye tuko naye hapa na furahi kwamba ni mara yake ya pili tena leo kwa hivyo silimbukeni tena bali amekuwa mwenyeji nimlete mbele yenu mwalimu wetu na muita wa Malika. Wa Malika msalime mtazamaji. Mtazamaji, amjambo na karibu huko katika kipindi chetu cha uh, uchambuzi wa Biblia. Asante. Asante. Uh, kando yake ni mwalimu ambaye ametuunganisha na, ma, uh, na mbingu kupitia maombi ni mwalimu wetu Dennis Kimoi. Dennis Kimoi msalime mtazamaji. Mtazamaji, karibu katika kipindi ukipendacho cha uchambuzi wa Biblia. Bwana tubariki sote tunapotembea pamoja. Asante. Nami mwelekezi wako siku ya leo naitwa Tabnacha Udwor. Pokeni salamu kwa walimu wengine ambao hawakuweza kuwa nasi siku ya leo lakini wako tu katika njia hii ya injili. Kwa hivyo bado mambo yote yako shwari. Ah, mtazamaji leo tunajifunza kutoka katika kitabu cha Ezra kidogo na pia tutaingia katika kitabu cha Nehemiah kidogo. Kuna mambo mawili na jinsi tulipo tukianza ili somo tulikueleza kwamba mambo vitabu hivi viwili ni kama kimoja tu lakini kwa sababu ya vile yamenakiliwa vinakaa ni viwili lakini ukiangalia hata muda na mambo ambayo yanatokea hayana umbali mkubwa sana vile kwa hivyo leo tunajifunza kuhusu uh, unapokabiliwa na upinzani uh, mtazamaji mwalimu Kimoi kama uko na biblia yako ya Kiswahili ama kama mwalimu yoyote ule anaye wa kwanza unaweza tusomea fungu kuu <coughs> katika kitabu cha Ezra tano mstari wa tano Ezra tano mstari wa tano nasoma mm -hmm. lakini jicho la Mungu lilikuwa likiwaelekea wazee wa Wayahudi hao wasiwazuie hata habari ile imufikilie Dario Ndiyo. ndipo jawabu litakapopatikana kwa waraka asante kwa hivyo hapa tunakumbana na upinzani ambao unaibuka na tangu tulipoanza somo ile tuligundua kwamba Waisraeli wanatoka katika nchi ya utumwa wa Babeli wanarudi kwao kuenda kujenga tena mji wa Yerusalemu ambao ulikuwa umebaki mahame. Naam. Na wanapotoka pale kwenda tunaona kwamba wanakumbana na upinzani. Kwa hivyo leo walimu tunataka tujifunze kwamba je, unapotoka kwenda kufanya kazi hasa ya Mwenyezi Mungu kwa sababu hii ni Mungu ndio alikuwa anaongoza, inamaanisha kwamba utakosa upinzani na je unapokumbana na upinzani vipi unakabiliana nao hapo tu katika utangulizi tu mwalimu Kimoi nianze na wewe utufungulie ukurasa wa leo nashukuru sana tuko katika hali ya kukabili upinzani ndio na mara nyingi iwapo haujondoka kwanza mm -hmm. huwezi ukajua hali inavyokwenda ndio lakini utakapotangaza sasa mimi naelekea kufanya jambo fulani ama kumtendea mungazi mambo fulani ndio utapata upinzani unaanza ndio na katika hali hiyo shetani huwa hafraiki anapoona umeyanyuka na kutaka kuchukua hatua ya mambo fulani kwa ajili ya kimbingu shetani sasa hapo ndio wa na vita vinaanza pale na shetani haumuoni kwa macho 
mm -hmm. lakini anatumia wenzako sasa Aha. na kuleta vigezo fulani ambayo vitakufanya wewe wakati mwingine unaangalia nyuma unaona sasa ni mbona anaendelea kujisukuma katika kazi hii na mambo haya yananifanya afadhali nirudi pale nilikuwa nimetulia vizuri ndio hivyo asante mwalimu wa malika nawe kwa uchache asante kwa uchache pia mimi naniongezea kwamba mm -hmm. unapokumbana na upinzani ni jambo la kwanza ni kumrudia Mungu kwa maombi. Ndiyo. Maana unapomrudia kwa maombi atakupa njia ya kuweza kukabili wao upinzani. Mm -hmm. Naam kabisa. Asante. Uh, sasa nataka tuingie katika Ezra 4 mstari wake wa kwanza hasa huo upinzani unaanza vipi? Kwa sababu kuna upinzani unaanza pale katika kitabu cha Ezra 4 uh, mstari wa kwanza nitaisoma tu alafu walimu nitawapa muda ili muweze kutoa sherehe na historia upinzani huu unatokana vipi ulianza lini na ni kwa nini tunasema kwamba upinzani unaanza inasema basi adui za Yuda na Benjamini waliposikia ya kuwa wana wa uhamisho wanamjengea bwana Mungu wa Israeli hekalu wakamkaribia Zerubabeli na wakuu wa mbari za mababa ma, wakawaambia na tujenge sisi na, nasi pamoja nanyi kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama nyinyi nasi twamtolea twa dhabihu tangu zamani za Esadoni mfalme wa Ashuru aliyetupandisha mpaka hapa sasa hapo sasa ndio mwalimu kumoi na kumbuka ukianza ukasema kwamba kabla hujaamua kutoka hakutakuwa na upinzani lakini unapojitokeza kimasomaso kusema kwamba sasa nataka kuanza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu sasa nimebatizwa sasa mimi namfuata Kristo kwa kweli sasa nimeyasi ulimwengu hapo ndio upinzani unaanzia mm -hmm. na hapa pia waisraeli wame, wayahudi wametoka nchi wa mwisho mwalimu mwalimu wa malika wameingia pale na ndio tunaona kwamba kuna upinzani unatokea pale mm -hmm. tupatie tu hicho kisa kwa ufupi na historia kwa sababu tukisoma pale chini kwa sababu ya muda tu tukisoma pale chini unagundua hao watu wanapokuja wanasema tunataka kusaidia mm -hmm. wanakatazwa kufanya ile kazi asante Uh, tungependa tujue kwanza ni kwa nini wanakatazwa mm -hmm. ni kwa nini basi wakatazwe mm -hmm. uh, ninatumai kwamba mtu akitaka kukusaidia kazi Ndiyo. Uh, kwa kawaida ni lazima inaonekana ni vizuri maana inaboresha inaboresha na pia inapunguza hata mm -hmm. ile wasawa kufanya kazi lakini kulikuwa na, 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 na sababu ambazo zilifanya wana wa Israeli waweze kufanya nini kukataa kwanza Ndiyo. unapata kwamba kulingana na historia pale kabla waende wa mshoni kulikuwa na shida mm -hmm. uh, hawa majirani wao maana jambo la kwanza waliwekuwa wamewatumbukiza katika kuabudu nini miungu na pia ukiangalia katika mafungu hayo sidhani kwamba msaada huu ambao walikuwa wanatoa ulikuwa msaada ambao ulikuwa wa kweli mm -hmm. ulikuwa ni njia moja ya kufanya nini kuweza kuingia katika kazi yao Ndiyo. na kulazimisha hiyo kazi isiishe mm -hmm. maana hawangeweza kufurahia wana wa Israeli wakirudi maana kwa hali ya kiuchumi mm -hmm. pia ingeweza kuharibu hali yao kiuchumi kwa mfano hawangelipa nini ushuru kwa hivyo haongefurahia sidhani kwamba walikuwa mm -hmm. na ukweli katika ile hali ya kufanya nini utaka mm -hmm. kuwasaidia. Mm -hmm. Asante. Mwalimu Kimoi tu, turegeshe tu katika hiyo historia kwa sababu kuna mambo ambayo tunaambiwa kuhusu wa watu ambao Biblia inaanza ikisema kwamba adui wanaitwa adui za Yuda na Benjamin. Za Yuda na Benjamin. Benjamin. Kwa nini wanaitwa adui za Yuda na Benjamin? Basi nashukuru sana mwalimu. Mm -hmm. Unapoangalia historia ya hawa ndiweze kufikia pale ndio ndio mwandishi katika Ezra anapoanza kusema basi adui mm -hmm. mwanzo unapoangalia katika falme wa pili mm -hmm. watu hawa naambiwa pale mwanzo ndio waweze kuja katika taifa hilo ndio hawa kwanza hawa kuwa ni waisraeli halisi mm -hmm. waliweza kuitwa katika kutoka katika mataifa mbalimbali ndio ili waweze kuja kwa pamoja na kuanzisha kao ama jamii nyingine ikaweza mm -hmm. kuendelea mbele ndio na katika hali hiyo kila mmoja aliitwa kutoka katika hali tofauti tofauti mm -hmm. na asilia hawao kuwa ni wacha Mungu ndio kila mmoja alikuwa na miungu ya kigeni mm -hmm. katika hali ya kuja pamoja watu hawa wakuacha kuabudu yule miungu ya kigeni na mambo ambayo ni ya mataifa ndio katika hali hiyo tunaona wanapoendelea na mfumo huo paka wakati wa Israeli wanaporejea basi wananukuliwa kuwa ni maadui adui kwa sababu gani mwanzo hawa halisia sio wacha Mungu ndio walikuwa na mambo ambayo ni ya kidunia na Mungu na dunia hawapatani. Kwa hivyo katika hii wanaponukuliwa kama adui ni kuwa waliona adhari ya watu hawa kama wangetangamana na Waisraeli. Ingefika mahali waweze kuingiza hali hiyo ya miungu ya kigena mambo mengine ambayo hayafai kwa Waisraeli ambao wameitwa na kutenda kazi ya Mungu mm -hmm. wakageuka na kuleta mambo mengine ambayo Mungu hakuwa ameyakusudia. Mm -hmm. Ndio maana wanakuliwa kuwa ni adui. Kwa vivyote 
hakuna urafiki pale ndio maana tunaambiwa hakuna kati ushirika kati ya nuru na nini na giza asante asante hivi vipengee vya adui nataka vitoke vizuri mwalimu wa malika si sijavipata vizuri kwa sababu nikisoma hiyo wafalme wa pili kuanzia 17 mstari wake wa 24 tunaambiwa mambo gani walifanya kwa sababu kwamba tunaambiwa waliwapokonya shamba wa Israeli walifundishwa kuhusu Mungu lakini wakafanya nini wakakataa wakarudi katika uasi wao tueleze zaidi Asante Uh, usha 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 eleza mm -hmm. moja kwanza umesema kwamba walinyang'anywa shamba ndio unajua mtu anapokunyang'anya shamba huyo kwa ile kawaida ni adui ni adui ndio na jambo lingine unaona kwamba waliwasaidia katika hali ya kufanya kuenda nini uhamishoni mm -hmm. na unajua kwenda uhamishoni ile makali na machungu waliopata uhamishoni kwa utumwani yeah hiyo ukiwa utumwani kweli mm -hmm. wanawatazama kama nani adui kwa hivyo kuna ile huoga kulingana na vitu vingi ambavyo vilikuwa vimetendeka kwanza wamwasaidia kuasi Mungu wao wamwanyang'anya shamba na mambo mengine. Kwa hivyo ni kweli wanawaita pia nini? Adui. Asante. Na nataka nisome ili fungu, alafu hii picha ya adui itoke vizuri. Naam. Uh, Petero wa kwanza tano mstari wa nane. Inasema muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. Eh. Tunapoangalia pale tumeweza kuelezewa kuwa adui shetani yupo ndio na tukiangalia kwa kifupi sana pale mwanzo adamu anapo katika shamba la edeni ndio shetani naye yuko pale ndio na katika Mungu akawapa tahadhari akwambie yote mtafanya lakini jambo moja tu msiweze mm -hmm. kuuza mahali fulani kwa kuwa kupitia pale alijua basi watakapoanza vita na adui vitafanya nini vitaanza mm -hmm. kwa hivyo katika hiyo tunapoangalia na jinsi tunapotembea na nyakati hizi na yale ambayo tumeona jinsi wanaweza kuelezea mambo ya wadui ni kuwa katika haya adui mkubwa ni shetani ndio ibilisi ndio anapoingia katika ndugu ama wapendwa na watu mnapokuwa katika hiyo karibu anawatumia nyinyi ndio na kuleta uasama ule na uasama huu ni wa gani ni wapo tu unapokimbia giza na kuangalia nuru basi adui huwa tayari yuko asante kwa hivyo yule asiyetenda mapenzi ya Mwenyezi Mungu ndiye adui nataka uingie pale mwalimu wa Malika na pia uunganishe na Wakorintho wa pili sita nne kwamba msiunganishwe nira na wasioamini asante sana uh, nikiongezea pale kwa adui mm -hmm. ukiona katika hiyo uh, kifungu ambacho tumesoma unaona kwamba wanapokuja kuambia kwamba wasaidie katika ujenzi Ndiyo. wanatumia uongo Ndiyo. ni uongo kwa hivyo adui utumia uongo mm -hmm. lakini uongo wake unaonekana kama kweli Ndiyo. Eh, na pia anapokuja ni kama anajua hata maandiko mm -hmm. eh, kando na mfano ule wa pale edeni edeni na muona kristo pia Ndiyo. ya shetani anapomjaribu anasema imeandikwa ah, anabadili tu, eh, anabadili kidogo mm -hmm. tu ili kuweza kufanya nini uh, kukupoteza Nikiongezea pale umeniuliza niunganishe na Wakorintho wa, uh, wa pili sita, sita ambayo inasema msifunganishwe nira na wasio amini. amini. Msikilizaji mtazamaji kuna mambo ambayo kwa kweli ni vigumu kuweza ku, ku, kuyafanya ikiwa hamuna imani moja. Mm -hmm. Kwa mfano jambo la ndoa. Ndio. Ndoa unajua ni kitu ambacho mnafunganishwa milele ni mm -hmm. maisha. Na ni lazima muwe na ni, nira moja, yani muwe na dini moja. Ndio. Dini haiwezi kuwa tafauti. Kwa hivyo mm -hmm. jambo la ndoa hilo ni lazima liwe la dini moja. Ndiyo. Uh, jambo lingine pia ni katika hali ya imani pia ni lazima tuwe na jambo moja. Kwa hivyo tunaposema tusiunganishwe nira na wasioamini, haimaanishi ya kwamba wale ndugu zetu ama majirani zetu tunaokaa nao tuwatenge. La hasha. Kuna jambo la ndoa na pia kuna jambo lingine mwalimu. Asante lazima tuwe na ule msimamo. Vile umesema tu katika Luka 4 mstari wa nane kwamba imeandikwa Uh, msujudie Mungu na umheshimu yeye pekee yake. Kwa hivyo ikifika hapo lazima tuchore mstari. Kabisa. Ndio tunaweza kungamana. Mwalimu Mbachi naona tumekaa pale sana. <laughs> Nataka tutoke kwa sababu tayari imeonekana kwamba kweli. Kwa nini waliwakataza kufanya kazi? Kwa sababu halikuwa wafanye mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa hivyo watuwezi fanya na watu ambao hawamheshimu Mungu mwenyewe kazi mm. na tuseme kwamba ni washiriki wetu. Uh, kuna manabii pale, kuna Hagai, kuna Zakaria ambao tunaambua visa vyao na mambo ambayo aliyasema katika uh, watu hawa ambao walikuwa wametoka uhamisho kulikuwa na uzito fulani eh, tayari kuna upinzani wamefika na kuna upinzani lakini kuna maneno ya busara tunatoa kwa Agai na Zekaria tuambie zaidi nashukuru sana 
manabii hawa mwanzo mm-hmm. wanaletwa pale kwa ajili ya kuotia motisha, motisha wale ambao wameletwa ama wazirele ambao wamerudi kutoka matekani kwa ajili yeah. ya kuendeleza kazi ya Mungu. Mwanzo wa Mungu katika hali yake ya mtazamo anapoona binadamu anaona amekabiliwa na upinzani na ambao kutokana na ibilisi huyu. Na katika hali hiyo anaweza kuwatumia tena watu kupitia neno lake waweze kuwatia ndugu zao. Mm-hmm. Motisha katika safari hiyo. Ndio tunamwona nabii huyu Agai anapojitokeza pale na Ezi, na Zakaria wanaangalia mambo fulani mwanzo kwanza nabii yeye anaangalia anaonyeshwa katika nyozi na yale ambayo yanakuja mbele mm-hmm. na yale ambayo yametokea katika hiyo mwanzo waliangalia agai anaporejesha wana wa Israeli pale nyuma anawakumbusha mali walikotoka mm-hmm. na sababu iliyofanya hao kwenda matekani ni kwa ajili walikuwa mwacha wamemwacha Mungu na wameingia katika njia nyingine sasa anawaletea tena tumaini kuambia Mungu huyu wapo mtamrudia mm-hmm katika njia zenu mwezi kumwangalia yeye na muangalie ni wapi ambao mlikokosea hakika Mungu huyu tena atawainua uh-huh. na atawesabia haki na katika hali hiyo sasa anaangalia anaona shida wa Israeli hao walikumbwa na mambo mengi na matatizo mbalimbali mbali. mwanzo walikuwa na mambo ya kibinafsi lakini Hagai unaposoma katika Hagai moja Hagai mo, moja tano ndio ambao nitasonda nikuu katika ngusi ya tano ambayo tunaambiwa basi sasa uh-huh. bwana wa majeshi asema hivi zitafakarini njia Zee. zenu uh-huh. kisha akawa akawa na katika mambo anawaambia umepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo mkavuna uh-huh. mifuko yenu mnatia hamshibi hamshibi uh-huh. na mambo kama haya katika hiyo akawa anajaribu kuambia watu iwapo tu mtatanguliza mambo ya Mungu mbele uh-huh hakika mbaraka isiyo hata mingine ambayo yeye amejaomba hamtapata nafasi ya kuweka hamtapata nafasi ya kuweka kwa hivyo wanaweza kuatia moyo watu wanapoangalia hivyo na kuona wanataka na kusema ah kumbe wapo Mungu ameweza kuahidi haya basi ni vyema sisi tukapomtendea haya hata yetu yale ambayo tunaangalia ya mahitaji yetu ya kila siku na mingine atatusumbukia asante mwalimu Malika amesema jambo zuri hapo kwamba Hagai anakumbusha kwamba uh, mnafanya lakini hampati mnapanda mvuni mnaweka senti kwa mfuko zinatoboka zinatoka chini hazisalii pale. Hao mabwana wamepatwa na upinzani, wametoka uhamisho. ilete katika hali halisi sasa ya mtazamaji ambaye anatizama kwamba nipo ndani ya Mwenyezi Mungu, lakini nahisi nikana kwamba kuna mambo hayaniendei vyema. Huenda ikawa mimi sijamtanguliza Mungu, mfuko umetoboka kwa sababu sijamweka mbele katika mambo yangu yote. Asante ni kweli kabisa. Mm-hmm. Unafata kwamba uh, wakati mwingine ikiwa hujamweka Mungu ndio ni lazima utakukumbwa na matatizo mengi ambayo yataweza kujitokeza kwa mfano usipomweka Mungu katika maombi usipomweka Mungu katika hali ya ibada ya kwa mfano kwa kumtolea zaka na sadaka kitu kama hizo pia inaweza kukumbwa hivyo lakini anapotuambia kwamba tumtafute Mungu kwanza na maana kwa jambo lolote tu tunalo ndio Mungu awe mbele Mungu anapokuwa mbele tutafanikiwa mm-hmm. lakini kwa, kwa hali ya kidunia ama wakali, wakati wa sasa hivi unapata kwamba sisi tunajitanguliza mbele yale yanabaki kwa mfano ndio tunamkumbuka Mungu ndio Mungu baadaye lakini kuna jambo katika hiyo uh, uh, gai moja ukianzia 12 hadi 15 mm-hmm. unaona kwamba baada ya hapo egai anawapa moyo ndio anakuja ni kama walikuwa wako chini sana mm-hmm. sasa anawainua anawainua mm-hmm. na unaona wanakuwa na ile uh, moyo wa kufanya kazi kwa nguvu sana mm-hmm. kwa hivyo ni vizuri sa zingine ya kwamba tuhitaji za zingine mtu wa kufanya nini wa kuweza kutuinua na mm-hmm. kufanya kazi. Asante, naona muda unatupa kisogo na ndio kwanza mkoko unaalika maua. Uh, mwalimu Kimoi kazi inasimama. Ah, uh, tuambie tu kwa ufupi ndio tuingie katika utamu wa somo hili la leo. Nashukuru sana. Kwa sababu bado tunaangalia upinzani. Nashukuru sana. Mm-hmm. Ndio kazi hii iweze kusimama, chanzo chake ni hawa adui ambao kwa kuzungumzia. Mm-hmm. Wanakuja na madai wanaona iwapo kazi hii tawaacha waendelee wanaona mambo fulani yatabadilika kwao Ndiyo. na katika hali hiyo sasa wanakuja na hali ya kujaribu kuwageuza mawazo yao wanafika pale wanauliza na je mwanzo waweza kuuliza hawa wajenzi ambao Zerubabeli walipoanza kazi hiyo mm-hmm. na kuuliza na kazi hii nani aliwapa mwezi mkufanya nini kuweza kuitenda kufupi unapoenda mbele unaona kuwa wanakuja sasa na madai mm-hmm. ya kuweza kuandika barua mm-hmm kwenda kwa mfalme ndio 
na kuweza kujaribu kumweleza mambo ambayo ni ya uongo na kujaribu kumfanya mfalme aweze kugairi mbona mambo haya yanatendeka mm -hmm. na katika hali hiyo watu wanaingia na uoga wanajiuliza ama si wakati bora ambao Mungu alikuwa ametaka sisi kufanya nini tuweze kumjengea kwa kuwa ingekuwa ni wakati wake bora tungeendelea na kazi lakini upinzani umezidi watu wanapoingia na uoga huu kutokana na madai ya uongo basi ndiyo inachukua hatua nyingine sasa wengine kuweza kufuata kuuliza mfalme na mambo mengine mm -hmm. kuenda katika maktaba na kuangalia ni wapi alikoandikwa ndio aweze kurejesha kwa hivyo kazi inasimama kwa ajili ya wadui wanatoa madai ya uongo Asante. na watu wanaingiwa na uoga Asante ya madai na hao ndi wale wale mabwana ambao walikuja wakisema tunataka kufanya nini kufanya kazi nani kufanya nani kazi kwa hivyo kuna 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 kuf, ufichaji fulani ambao baadaye unadhihirika wanakuja wanajitokeza wazi nataka tuingie katika Nehemia sasa Nehemia anakuja anapata upinzani ndio wao umeingia watu kazi imesimamishwa Nehemia amengangana amekuja lakini anapokuja kuanza kazi ni kama wanamzoma e, tuambie habari hizo katika Nehemia 4 mwalimu wa Malika katika Nehemia 4 moja hadi 3 mwalimu nisome kidogo katika Nehemia 4 moja hadi 3 Nehemia 4 lakini uh -huh. ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta akagadhibika akaingiwa na uchungu sana akawadhi haki wa Yahudi unaona vile inapoona inasema kwamba alipoona akaingiwa na uchungu ndio na akadhibika uh -huh. akaona kazi imerudi kazi imerudi uh -huh. ile uongo ambao tulikuwa tunatumia umedhoofishwa baba yetu ibilizi sasa umejulika uh -huh akakasirika kabisa na ukisonga pale chini unaona kwamba wakaanza hata kutumia uh, kuwadhania mm -hmm. kuwachekelea ndio mali wanasema ah, ukuta ambao unatengeneza mm -hmm. ndugu zangu huu unaona hata mnyama anaweza tu hata mboya akiruka unaanguka hii hutaweza hii kejeli inajitokeza kwa sababu wanatolea hiyo mm hiyo -hmm. kejeli na nini lakini unaona kwamba Nehemiah alikuwa ni mtu wa maoni mm -hmm. mtu ambaye tumemwangalia sana katika kazi yake alikuwa anapokumbwa na jambo jambo la kwanza kufanya ni kwenda kwa magoti na kwenda kwa magoti anapata nguvu na leo nikidhiakiwa mimi si lazima nitaregesha kwanza <laughs> asante mm. kwa, kwa, kwa kwale kawaida mwanadamu anasema kwamba ukidhiakiwa una asante eh, mwalimu mwalimu ndio eh, samani mwalimu wa malika niongee tu na mwalimu kimoi ukidhiakiwa leo mtu Ndiyo. waseme angalia kimoi hata ana ana jambo lolote hawezi chochote kimoi ni mwinjilisti gani kimoi anawezaje kufanya kazi ya kimoi ni bure anajua tu John 11:35 <laughs> mtu akikudhia kibo mimi fikra yako ya kwanza ya kibinadamu ni gani ya kibinadamu mimi nitataka kumuonyesha kuwa jinsi unavyosema mimi sivyo na katika kudhirisha kwangu nitamjibu katika sawia na yale ambayo amenileta kama una uwezo hata utakuja na wakili wa, wa kuonyesha kwamba uko na facts bila shaka lakini Nehemia yeye anajibu vipi? Katika hali hiyo, mm -hmm. Nehemia anapoelekezwa mambo haya, Nehemia kwanza anakuwa ni mtu mwenye hekima. Anajua mambo haya kazi inayofanya si yangu, mm -hmm. ni Mungu aliyenituma. Kwa hivyo yeyote anayekuja na kujeli ama kuja na mambo mengine ya upinzani, mm -hmm. ni Mungu mwenyewe ndiye anampinga, sio mm -hmm. mimi. Kwa hivyo ndio Nehemia anachukulia katika mtazamo huo na kuona inapofika wakati mwingine sasa Nehemia anamwangalia Mungu na kusema hakika wewe ndio ulipa kazi hii niweze kufanya mm -hmm. na watu hawa watazamo wanaleta mambo haya. Mm -hmm. Sasa Mungu wewe mwenyewe kwa kuwe ni Mungu, Ndiyo. wewe tenda yale ambayo umeona ni vema uweze kupatendea. Nataka nisome hili ombi la Nehemia mm -hmm. ambao tunasema kwamba Nehemia alipokejeliwa mm -hmm. akiambiwa kwamba kazi yake ni duni yeah. akaamua kuomba ombi hili yeah. liko katika Nehemia 4:4 inasema Ndiyo. sikia e Mungu wetu mm -hmm. maana tunadharauliwa mm -hmm. ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao ukawatoe watek, watekwe katika nchi ya uhamisho wala usi, usitiri uovu wao wala usiwa, usi, isifutwe dhambi yao mbele zako kwa maana uh, wanasema kwa maana wame wamekasirisha mbele yao wanajenga mbele ya hao wanaojenga mm -hmm. sasa ili ombi mwalimu wa malika tumesema Nehemia hajajibu vibaya amedharauliwa lakini ili ombi linakaa ni kama linalaana zaidi ni kama linatoa laana Je, nini tunajifunza pale kutoka katika ili ombi la Nehemia katika ili ombi la Nehemia tunaona kwamba Nema kwa njia nyingine anasema kwamba Mungu mm -hmm. naacha uamuzi wetu yako. Na kwamba watu hao wametutenda ubaya lakini sio mimi niudishe. Ni kwamba Mungu wewe utende kulingana na jinsi unavyoona ni vyema. Kwa hivyo unapata mm -hmm. kwamba 
uh, vita si vyetu vita ni vya nani ni vya Mungu, ya mungu. Mm -hmm. naam kabisa kwa hivyo tunapodhiakiwa Tumwambie Mungu pambana na wao. Kabisa. Si, si, si tukuja mashati tuseme sasa tutakabiliana. Tunapokuja mashati tunakukabiliana, <laughs> basi sisi na wao tunakuwa tunafanana. Tuko ugora moja. Kabisa. Asante. Licha ya maombi tunaambiwa kwamba ukisoma Nehemia hiyo Nehemia 4 sita inasema mm -hmm. basi tukaujenga ukuta na ukuta wote ukaungamanishwa kiasi cha nusu ya kimo chake. Maana walikuwa na moyo wa kufanya kazi. Mm -hmm. Mwalimu Kimoi nini tunajifunza pale? Kwamba baada ya maombi kuna kazi basi hapa hivi kuna mm -hmm. jambo naweza nikanukuu ni kuwa maombi pasipo maombi mm -hmm. hakuna kazi itaonekana ndio lakini wapo taanza na maombi kazi yenyewe itajionyesha mm -hmm. katika hali tunaona kuwa anapoomba na kumtanguliza Mungu na kumuomba kibali mm -hmm. na kumtukuza basi Mungu anachukua usukani na katika hali hiyo kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenye uwezo mm -hmm. anaguza mio ya hawa watu ambao walikuwa wanaonekana wanadhoofika na kuatia nguvu na kuambia twende mbele japo kuna hali yoyote ya upinzani mambo mengine nyinyi angalia mbele kwa lengo la kazi Asante. katika mwalimu kuna jambo pale ni kuwa popote Kristo uh, Mkristo ama kanisa la sasa mambo fulani huweza katokea wakati mwingine kufanya jambo fulani kwa ajili ya manufaa mm -hmm. ya kiimani lakini unapata mambo fulani yanatokea na ku taka wewe utakata tamaa lakini Mungu anatuhimiza kitu fulani ni kuwa sisi tuangalie mbele lengo Ndiyo. na kuongoa mioyo mengine haya yote tumwachie mm -hmm. Mungu katika maombi sisi tuendelee mbele na katika kuendelea mbele japo kuna upinzani sio tutaomba na upinzani uisho utakuwepo lakini tuende mbele asante tunataka kuchukua mapumziko mafupi mtazamaji kwa sababu muda umetupa kisogo lakini mpaka hapo tunagundua kwamba ndio unapokabiliwa na upinzani Nehemia anatufunza kwamba kwanza tumrudie Mwenyezi Mungu na ukisoma katika Nehemia 4:14 anakumbusha watu anaambia huyu Mungu msiogope kwa sababu yeye ndo alituongoza tangu zama na atatuongoza leo. Na ukiangalia katika historia nzima ya maandiko wakati ambapo Mungu anataka kufanya mambo makubwa lazima atutie shime, atuambie kwamba tusiogope. Alimwambia Musa, alimwambia Yoshua na leo anamwambia Nehemia na pia anakuambia wewe mtazamaji kwamba unapotoka kufanya kazi yake usiogope simama kidete kwa sababu yeye amekutangulia watakudharau watakusimanga watakuzoma lakini katika yote unajua kwamba Mungu ndio yuko mbele katika safari yako na ukimweka mbele katika safari yako bila shaka utakuwa mshindi jinsi tutavyoona tunapomaliza somo hili tunachukua mapumziko mafupi tu na turudi katika sehemu ya pili wakati ambapo tutachukua simu a uh, kutoka kwa jumbe zako ambazo tulikuwa umetutumia tukijibu maswali na changizo zako usiende mbali hii ni runinga ya hope channel kenya mwanga kwa jamii wakubwa anatumai hamjambo wadogo mnaendelea kushinda vyema karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha uchambuzi wa biblia mahali ambapo sasa tutakuwa tunachukua jumbe zako Tafadhali tunakuomba ututumie ujumbe mfupi wapo una swali ama una pendekezo kwa somo ambalo tunajifunza leo ambalo hasa tunaangalia kwamba unapokabiliwa na upinzani nini ambacho unafanya na niseme hivi kwamba tuna kuomba radhi kwa sababu tuna taarifa kwamba picha zetu zimekuwa zikatika katika uh, ni kuna itilafu za kimitambo ambazo uh, mafundi wetu wanaangalia na tuna imani kwamba kuanzia sasa utatupata vizuri pasi kukatika katika kwa hivyo tunashukuru kwa ya Mishomoroni, tunashukuru kwa ya Kizingo pia kwa utubariki na nyimbo nzuri ambazo pia umezitazama pale mtazamaji. Turudi tu katika somo letu kwa ufupi tu. Kuna jambo ambalo linaitwa kazi kubwa ambayo Nehemia anaisema. Nataka nisome tu alafu niwapatie walimu mtoe sherehe tu kwa ufupi ndio tuingie katika maswali ya mtazamaji. Ukisoma Nehemia sita, mstari wa kwanza inasema, basi ikawa alipoarifiwa Sanbalati na Tobia na Geshemu Mwarabu na adui zetu hao wengine kwamba nimeujenga nime ukuta wala hayaku ha, hayaku salia mavuko ndani yake ijapokuwa hata wakati ule sijasimamisha milango katika malango Sanbalati na Geshemu wakatuma wajumbe kwangu wakisema njoo tukutane huko vijijini katika nchi tambarare ya Ono walakini wakakusudi kunifanyia mabaya na mimi nikatuma wajumbe kwao nikisema hii ni kazi kubwa ninayoifanya mimi hata nisiweze kushuka mbona kazi ikome hapo ninapoiacha 
ni washukie na inasema kwamba walituma ujumbe mara nne na Nehemia alikuwa akiwajibu hivyo hivyo kwamba kwa nini nishuke mimi nafanya kazi kuu mwalimu wa Malika Asante uh, walijua kwamba Nehemia tumesema kwamba <coughs> ukiangalia Nehemia mm. alikuwa ni kwamba uh, ni yule ambaye anafanya kwa mfalme tunaita uh, ya kikombe Ndiyo. na ni kwamba alikuwa ni mtu tuweze kusema kwamba anahaminika sana na mfalme hivyo ni mtu kulingana na mamlaka mwenye cheo mwenye cheo sana mm -hmm. kwa hivyo walikuwa na mudhai yake anamwambia a hii kazi ni ndogo bwana hii kazi haikustahili wewe shuka. shuka waone kama kweli ataweza shuka unapiga simiti e, na saruni ni za suruchana na hii kazi uh -huh. wewe shuka Ndiyo. lakini nafurahi na jinsi na imani anayosema kumbe uh -huh. kazi kubwa ni kazi ya bwana amina kwamba hizi kazi zingine zote ni kazi ndogo uh -huh. unapata kwamba mimi ninapopata kazi ninaona basi nimefika oh Umebandishwa cheo kaongezwa vi, vi shilingi tu unatusumbua. Unatusumbua hapa hii. Lakini naomba kumbe Nehemia anatufunza sema ah kazi iliyo kubwa ni kazi ya nani? Ya, ya Mwenyezi Mungu. Asante. Asante. Yeah. Eh, mwalimu Mkimoyo kwa ufupi tu wanaanza kumdhi haki. Wanaanza ku, sasa wameona unajua Nehemia anasema kwamba ukuta sasa umesimama. Ilikuwa ni malango tu. Kwa hivyo adui anaona ah kumbe kazi inaendelea baada ya sisi kwa dhihaki baada ya sisi kuambia kwamba ukuta wao ni hafifu lakini Nehemia anaendelea na ujenzi wanaingia sasa zile tunaita kwa Kiingereza underground tactics tuambie tu kwa ufupi na jinsi Nehemia anapokabiliana nazo nashukuru sana jinsi tumeweza kuona Nehemia mm -hmm. anapoanza anapoendelea na kazi hii tunamwona katika hali yake ya kibinadamu yake maisha ya kidunia alikuwa ni mtu mwenye tajiri wa kuu mm -hmm. katika serikali Ndiyo. na katika hali hiyo yeye hakuweza kuchukulia kazi hiyo kuwa mm -hmm. ndio sawa tuambie tu yale maneno ambayo sasa wali sasa au wanapoingia na kumwambia mm -hmm. sasa haya umeshatekeleza mbaka na kazi ni kama inakamilika Ndiyo. walijaribu kusimamisha mwanzo mm -hmm. haikukoma mm -hmm. sasa imefika ni malango ni sin kazi inaelekea kuisha Ndiyo. sasa wanatafuta vijiti sababu na muona hapa Hassan Balati wanapokuja na Geshamu ni watu ambao walikuwa ni wakaribu sana na Nehemiah Ndiyo katika hali ya kiurafiki na kijamii. Mm -hmm. Sasa wanajaribu kutafuta namu ya kumshawishi Nehemiah. Sasa Ndiyo. tazama hawakujikumwambia kuwa pengine kuna onyo limetoka mfalme maana vipi. Mm -hmm. Lakini sasa wanamwambia tunataka tusemezane pale pembeni. Ndiyo. Katika hali ya kiurafiki. Lakini Nehemiah anapoangalia na kuona tangu mwanzo kuwa watu hawa ni maadui, walianza ni adui. Mm -hmm. mm -hmm. Na kuja kwa ushawishi wao si wa kirafiki. Ndiyo. Wanataka mambo mengine. Sasa Nehemiah anawaambia waziwazi japo wanaenda katika mara ya kwanza ya pili ile, mm -hmm. Nehemiah msimamo wake ni ule ule. Anasema kazi inayoifanya hii ambayo nyinyi muone pengine ni ndogo. Hii ndio kazi ambayo ni kubwa zaidi. Kwa kuwa ni Mungu wangu namtumikia. Asante. Mwalimu wanakuja wana mpaka wanaleta sasa mtu wa karibu zaidi na, na, na Nehemia she, Shemaia. Shemaia. Shemaia ambaye ukiangalia alikuwa mtoto wa Kuhani kabisa. ambaye Kuhani alikuwa rafiki wa karibu sana kwa Nehemia. Anakuja kumshawishi Nehemia kwamba aingie mahali patakatifu. Mahali patakatifu Hekaluni ndio. Na unajua kwamba pale mahali patakatifu mno mm -hmm. ama pale Hekaluni ni, ma, ni kazi ambayo ilikuwa inafanywa na mm -hmm. Kuhani. Mm -hmm. Nehemia yeye hakuwa Kuhani. Kwa hivyo unaona wanamjaribu wamejaribu na nje imeshindikana sasa, sasa wameingia mtu wa karibu wanatumia sasa uh -huh. propaganda inaitwa propaganda uh -huh. ya ndani sasa ya kusema sasa basi tumekubalia basi siuingie kule ndani uh -huh. afanye kazi ambayo sio nini sio yake, yake. Uh -huh. lakini tunaona kwamba Nehemia alikuwa anajua ku, ku, kuangalia mambo kwa sababu uh -huh. tumesema tabia yake kuwa alikuwa kila wakati anaomba na ana, ongea na Mungu Ndiyo. kila wakati. Mm -hmm. Kwa hivyo unapata kwamba kupitia kwa maombi Nehemia aliweza kuwashinda nje, upinzani wa nje, upinzani wa ndani. Amina. Amina. Asante sana. Kwa hivyo e, imetokea vizuri kwamba kazi kubwa ambayo tunayo sisi kama Wakristo mtazamaji ni kazi ya mwenyezi. Asa si Wakristo mwanadamu kabisa. Kazi kubwa inayokupasa ni kumfanyia Mwenyezi Mungu na kumuinua. Hata Sulaimani katika habari zake mwisho anaandika kwamba hii ndiyo jumla ya mambo yote kwamba mtu aweze kumheshimu Mungu na kufuata sheria zake na kuishi kulingana na mapenzi yake. Nataka tuingie katika maswali ambayo mtazamaji ametuma na mapendekezo yake ama nyongeza zake. E, Nianze hapa na Moseti Charles kutoka umoja. Huu nadhani anahimiza tu anasema I'm grateful for your great work of sharing the word of God uh, through lesson discussion. Wito wa Mungu bado unawezekana. But to hear the voice of God we must be diligent
Bible student and prayerful. Uh, Nashukuru asante uh, sana Moseti anatukumbusha ili tuweze kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu Mungu bado ananena na watu hata leo. Na ili tuweze kumsikia na tushauri kwamba tuwe wanafunzi wazuri wa maandiko. Uh, mmoja anasema amjambo walimu ni Erickson Nyamao kutoka Dandora South. Mbona wa Israeli wakaamuriwa na Nehemia wafanye ujenzi wakiwa wameandamana na vifaa vya vita? Panga, mkuki na pia naona ombi la Nehemia anaomba sio ombi zuri kwa Wakristo. Ni vyema Mkristo aombe adui wake hivyo kweli. Eh mwalimu Kimoi nadhani tuliongelea hili na unaweza ligusia tena zaidi ili nyamao walipate. Nashukuru sana na asante sana kwa swali zuri. Tunamwona Nehemia anatumia uwezo wa Bwana. Lakini anawaamuru wajenzi mm -hmm. kila mmoja huko ameshika mkuki na huku ameshika vyombo vya kazi Ndiyo. kwa ajili ya ujenzi. Na katika haya ndio tunauliza sasa jinsi mtazama ameweza kuuliza swali hilo. Ndiyo. Kuomba tunaomba ndiyo. Nehemia anapoyafanya yale na kuweza kuagiza wachukue sio tu kwa alikuwa wanapochukua ndio waweze kufukuza adui waweze kupigana nayo. La lakini ni kuwa tayari mm -hmm. katika lolote wapo litatokea. Asante ndio ile tulisoma katika Petero wa pili, tano, mm -hmm. nane kwamba kueni makini Ndiyo. kwa sababu mshtaki wenu Ibilisi. yuko pale tayari kwa ame sehemu ya pili ya hilo swali nasema lile ombi la neema linakaa ni kama anaombea adui yake mabaya <laughs> Asante asante sana mm -hmm. uh, uh, mwalimu unaona kwa kabla nijibu ni, ni hilo swali ni sema jambo tu kimoja ya kwamba silaha zetu ni zipi Mm -hmm. Maana walikuwa na silaha na wanafanya kazi silaha mkononi. Ndiyo. Silaha zetu maombi, silaha Ndiyo. zetu kusoma neno la Bwana. Kupitia hizo hizo silaha ndiyo tunaweza kumshinda nini? Ibilizi. Kumshinda ibilizi. Lakini ana, swali la pili ni kwamba maombi. Mm -hmm. Anasema kwamba uh, amesema kwamba yale maombi ya Nehemiah kuombea adui. Anashangaa na yale maombi. Unaona Nehemiah katika maombi yake kwanza uh, anamkumbusha Mungu anamkumbusha Mungu jinsi wamepitia mpaka mm -hmm. hali wamerudi kutoka uh, kule uhamishoni. Kwa hivyo unaona kwamba anamweleza Mungu kwamba kupitia haya yote na mambo ambayo yanatendeka ya kwamba Mungu tumepitia makuu. Mm -hmm. Lakini Nehemiah anakuwa anakuwa mwenye makini kwamba hataki yeye kulipisha kisasi. Mm -hmm. Unajua wakati ule wana wa Israeli kupitia kwa Musa, sheria za Musa zilikuwa zinasema kwamba mtu akikutendea kosa unajibu hivyo hivyo. Lakini yeye anasema ah sasa Uh, waamuzi ni wanani mm -hmm. ni wa Mungu. Mungu ndiye mwenye kulipisha na yeye mm -hmm. hujua jinsi anapofanya nini anapolipisha. Asante. Kwa sababu ile swali pia limeulizwa na Dominic Gishaba. Anasema kwamba Mungu anasema tuweze kuombea maadui zetu. Yes. Lakini Nehemia na walaani wapinzani. Nadhani itokee vizuri kwamba si kwamba Nehemia na walaani. Mm -hmm. Nehemia anajaribu kusema kwamba hivi vita uh, ameshambuliwa Nehemia ndio. Mm -hmm. Lakini anajaribu kuitoa wazi kwamba huu shambulizi wa Tobia, Geshemu na Sanbalat hawanishambulii mimi na Emia. Wanamshambulia Mungu. Kwa hivyo anarudi kwa Mungu mwenyewe. Si Nema yasemi mimi na walaani. Ah ah. Asemi kwamba naomba ni walaani. Ah ah. Nema anasema Mungu wewe pambana nao. Kwa hivyo anadhirisha kwamba hivi vita si vyangu, ni vya nani? Ni vya Mungu. Kwa hivyo Mungu wewe pambana nao. Nakumbushwa hata na Paulo wakati fulani katika nyaraka zake anapomaliza anasema kwa yule Alexander yule mchoma vyuma pambana na yeye jinsi unavyopenda wewe Mwenyezi Mungu kwa hivyo unaona kwamba tunapokabiliwa na upinzani tunapokabiliwa na maadui ni sisi kumuita Mungu atupiganie lakini sio sisi kwenda kupambana na yule adui sisi wenyewe asante uh, mtu asiamini Mungu asante uh, uh, huyu ni kireta kireta anaitwa nani huyu uh, anaitwa Karuri Mahinja kutoka Njambini anasema mtu asiye mwamini Mungu uh, akileta msaada kujenga kanisa upokelewe au vipi uh, mwamini Mungu na ameleta msaada ndio mwalimu wa maliki. Asante ndugu Tabnacha uh, unaona kwamba <coughs> katika ile 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 amri ya pili ambayo Dario mm -hmm. anatoa Dario anatoa onyo na anasema kwamba wana wa Israeli waruhusiwe kufanya kazi bila mtu yote kuingilia pale. Na ukimwangalia Dario, Dario hakuwa Mwisraeli. Dario hakuwa anamjua Mungu, alikuwa mpagani. Mm -hmm. Kumaanisha kwamba kumbe Mungu anaweza tumia yeyote mm -hmm. aliye hata mpagani kuweza kufanya nini? Kutimiza kazi yake. Lakini mm -hmm. kwa wana wa Israeli unaona hata baada Dario kutoa hiyo 
hiyo amri mm-hmm. ilikuwa ni kwamba wana wa Israeli wenyewe wafanye ile kazi. Mm-hmm. Kwa hivyo hata mtu asiamini Mungu anapotoa pesa ifanye kazi ya Mungu itafanya mm-hmm. lakini ifanywe na wana wa Mungu. Mm-hmm. Asante uh, Adamson kutoka uh, anaitwa Mheshimiwa huyo. Mheshimiwa Adams Adamson kutoka Maua Meru anasema swali je ni haki kubeba panga au silaha kwa ajili ya usalama wako kama tunavyoona Waisraeli walifanya walipokuwa wakijenga uh, anaita self defense kwa mfano self defense mm-hmm. nashukuru sana mwanzo tunaporudi tutajesha katika zaburi ambapo anatuambia bwana asipolinda muji ndio wao keshao na kulinda wafanya nini mm-hmm. kazi bure mm-hmm. kwa hivyo unapoitoka katika hali inategemea ni madhumuni yapi msemi ni kwa nguvu zako sasa mimi nataka kuweka ulinzi hapa yote atakayokuja mimi na ye mm-hmm. muombe Mungu kisha uchukue fanya upande wako sasa kwa hivyo unaweza kuwa kama Adamson weke self defense lakini hakuna Mungu utakabiliwa na vipanga vyako ufe hakika asante mimi naweza mjibu niseme mm-hmm. ndio unaweza lakini panga yetu ni neno la Mungu amina na maombi amina simiu, e, simiu kutoka cherenganyi anasema anamsalimia mwalimu Kimoi ni siku nyingi sana uh, tangu wakutane uh, anaitwa nani huyu anasema uh, salamu aleikum bwana tabnacha walimu naendelea vizuri sana kwa kipindi iko ndicho nilipata nuru uh, muwe na uh, sabato njema asante sana Na anajiita ustadi Otieno. Asante uh, ustadi ame, ameitisha mpaka kibao. Nasema achezewe Capstone. E, kuna wimbo ameimba pale unaitwa Sanbalat. E, nadhani uh, wanaratibu wa kipindi wamesikia na watafanya watafanya inavyo staili. Anasema mwingine hapa kwamba uh, tumshukuru Mungu kwa neema yake kwetu uh, na kutueleza katika mafundisho ya leo mimi ni sosia na bibi yangu hao wanatuma salamu anasema Mungu auongezee wa zaidi. Uh, kuna asante sana kuna wengine wanaangalia kutoka Kiambu na jaribu kutafuta swali lakini leo naona watazamaji wameamua leo ni salamu na salamu na sisi. Uh, uh, kuna huyu Charles Ondieki kutoka Matunda anasema the church may organize for an evangelistic crusade at a certain center where a certain domin- denomination is dominant uh, that other denomination will organize their crusade with more powerful public address system to oppose yours do not be discouraged but pray that god will protect his work Amen. to continue asante anadhani ondieki anatutia tu mori sasa wengine tunaenda na auja na wengine wamekuja na jbl kubwa nzito kabisa kwa hivyo inatuzima lakini anasema watu wasiishiwe kazi ni ya mungu Asante walimu kwa mafundisho huyu anaitwa Simon kutoka Ndaragwa. Uh, asante Eldausiri tumekupata na nadhani tumeongea na fundi wa mitambo anaangalia simu zetu. Asante, asante ni baadhi tu ya watu wanasema hawatupati vizuri lakini natumai mpaka sasa sauti imerudi. Uh, asante uh, mmoja hapa anauliza Ah asante naona Dan Mutoro kutoka Webuye anasema nauliza hivi hamuoni kama makani, makanisa hizi kubwa zenye ziko develop zinaua makanisa zengine ndogo ndogo kwa kusema eti wanasiasa wasaidie kanisa sijui hilo tunaliweka wapi hilo swali Upa, uh, hizi, katika hali hiyo mm-hmm. na, najaribu kuona amejaribu kuangalia pengine mambo ya, ya ulimwengu jinsi yanaenda mm-hmm. na kujaribu kuona iwapo wa makanisa anasema makanisa makubwa kwa kuwa mm-hmm. naona katika hali hiyo wanakuwa na mvuto wale pengine watu wenye tajiriba fulani katika hali ya kimaisha pengine ndio wanaelekea kule na yale madogo ambayo yanachukuliwa kuwa ni madogo ya pale pengine mashinani mm-hmm. hayapati hali hiyo yale ambayo naweza nikasema ni kuwa katika hali hii tusiangalie uwezo wote Mungu ndiye ana uwezo wote wa kuweza kuendeleza jambo fulani. Asante. Mwalimu wa Malika mmoja anauliza huu ujenzi ambao Nehemia anaongelea ni ujenzi wa aina gani? Nadhani yeye anataka tuingie ndani zaidi sasa. Tutoke tu katika ukuta kwa sababu tumeongea kuhusu ukuta. Sasa tulete katika hali halisi ya Mkristo. Asante. Uh, huu ujenzi ambao tunaongea sawa ujenzi wa hekalu mm-hmm. ni hekalu la kiroho. Ndiyo. Mili zetu ni hekalu. Mm-hmm. Anataka tujenge hekalu la kiroho. Ndio naweza sema hivyo. Mm-hmm. 
Asante. Ah. Uh, huyu anauliza kutoka ndaragwa Simon kwamba je leo kuna upinzani gani katika kanisa? Nashukuru sana mm -hmm. katika hali hiyo. Na ndio tumeishi katika hali ya uhalisia wa mambo ya sasa. Mm -hmm. Tumekuwa tukiangalia pale mwanzo. Upinzani upo. Ndiyo. Mara nyingi nitoka mfano tu hivi katika makanisa ya sasa. Mm -hmm. Unaweza ukapata kuna mambo fulani yanahitajika ili injili iende mbele. Mm -hmm. Lakini utapata kuna wengine watatokea kusema iwapo mtasema mambo ya injili haya i gharama yote tutamudu na muna gani. Mm -hmm. Sini labda tungefanya mwingine. Kwa hivyo katika hali hii tuona upinzani upo katika kukandamiza kazi iende mbele. Asante. Ustadi Otieno anauliza kwa hivyo tumesema tusifunganishwe nira. Kwa hivyo kama mtu si wa kanisa letu tusimchangie kama anataka kufanya ujenzi mwalimu wa Malika. Asante tumesema kwamba uh, mm -hmm. tusifunganishwe nira kwa mambo uh, tumesema hasa mawili. Mm -hmm. Tumesema jambo la kwanza ni ndoa. Ndio. Tumesema katika ndoa unapofunga ndoa uh, la pili ni ya milele ya pili mm -hmm. ni imani yani tuseme mm -hmm. dini ni dini. Hayo mambo mawili tusifunganishwe nayo nira. Asante. Yeah. Asante sana mtazamaji tunashukuru umeandamana nasi mpaka sasa tumefika tamati ya kipindi hiki na tunaamini kwamba kufikia hapo umegundua kwamba Mungu awe wa kwanza katika kila jambo unalolifanya na ugundue kwamba kazi ya Mungu ndiyo kazi kubwa na iliyo natija kubwa zaidi na unapokumbwa na upinzani jifunze kwa Nehemia mwitie jina la Mwenyezi Mungu kwa sababu anatuambia kwamba tusiogope tusigaharike wakati ambapo tunakumbwa na hali yoyote ile ngumu. Uh, kufikia hapo basi nataka nimpatie fursa hii mwalimu wetu wa Malika atufungie kwa ombi ili tuweze kumaliza kipindi chetu cha leo. Asante tuombe. Baba uishie mbinguni tunailimidi jina lako. Maana we ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Tunakushukuru kwa somo ambalo limepita. Somo ambalo linatufunza kwamba tunapopata na tunakumbwa na upinzani tuweze kukutegemea we Kristo kupitia kwa njia ya maombi na hakika kwamba tunapofanya hivyo utaweza kutujibu. Baba tunakushukuru kwa walimu ambao wamekuwa katika uh, kipindi hiki umeongoza na uzidi kuongoza. Na pia tutawasahau watazamaji ambao wamekuwa pamoja nasi baba uweze kuwa nao katika kazi yao zote. Tunapoingia katika sabato hii ya jioni tunaomba kwamba uwe pamoja nasi katika jina la Yesu naomba. Amen. Amen.